பைபிளை கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்ற இந்த அனுதன வேத பாட நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் தொடர்ந்து கேட்டு வரும்படியான ஆர்வத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்திருப்பதற்காக கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்கிறோம் பைபிளை கிரமமாக கற்றுக்கொள்ள நேரம் கிடைக்காதவர்களுக்கும் பைபிளை பலமுறை வாசித்திருக்கிறவர்களுக்கும் பைபிளின் அடிப்படையான போதனைகளை தெளிவாகவும் ஆழமாகவும் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வதற்கும் எதுவாக இந்த நிகழ்ச்சிகளை தமிழிலும் ஆங்கிலத்தும் தயாரித்து நாள்தோறும் அனுப்புகிறோம் கர்த்தரை குறித்து அறிகிறார்கள் நாம் அன்றாடம் வளர்ந்தவர உதவியாக இந்த நிகழ்ச்சிகளை ஆடியோ வடிவத்திலும் எழுத்து வடிவத்திலும் தினந்தோறும் அனுப்பிக் கொண்டிருக்கிறோம் இவைகளை தொடர்ந்து கேட்டும் வாசித்தும் பயனடையுங்கள் இருப்பினும் இந்த நிகழ்ச்சிகளை பைபிளுக்கு பதிலாக பயன்படுத்த கூடாது நீங்கள் உங்களுடைய வேதாகமத்தை கிரமமாக வாசித்து தியானிக்கும்படி உங்களை உற்சாகப்படுத்தி ஊக்குவிப்பதற்காகவே உங்களுக்கு அனுப்புகிறோம் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக பைபிளை கற்றுக்கொள்வோம் நிகழ்ச்சி எண் நூற்றி பதினொன்று பைபிள் ஆழங்கள் குறிப்புகள் பாகம் எட்டு பகுதி நான்கு பக்கங்கள் மூன்று நான்கு ஒன்று திசலுணிக்கையர் புத்தகத்தின் தொடர்ச்சி பாடம் இரண்டு ஒன்று திசலுணிக்கையர் நான்காவது அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் பதினெட்டு வசனங்கள் திசலுணிக்கைய விசுவாசிகள் கர்த்தர் தாம் சொன்னபடியே மீண்டும் வந்து அவரோடு தங்களையும் பரலோகத்திற்கு கூட்டி செல்வார் என்று விசுவாசித்தார்கள் எனவே கர்த்தருடைய இரண்டாம் வருகை மிக விரைவில் சம்பவிக்கும் என்று அவர்கள் எதிர்பார்த்தனர் ஒவ்வொரு நிமிடமும் கர்த்தருடைய வருகையை அவர்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தனர் ஆனால் அதற்கிடையில் அங்கிருந்த சில சகோதர சகோதரிகள் மறுத்து போ மறித்து போனார்கள் எனவே அவர்களை கர்த்தர் வந்து பரலோகத்திற்கு கூட்டி செல்லாததால் அப்படி மறித்து போனவர்கள் ஒருவேளை நரகத்திற்கு தான் சென்று விடுவார்களோ என்று அவர்கள் குழப்பமடைந்தனர் அவர்கள் குழப்பத்தை போக்குவதற்காகவே பவுல் கத்தருடைய இரண்டாம் வருகையின் போது நடைபெறும் பல சம்பவங்களை அவர்களுக்கு விளக்கி சொல்லுகிறார் கத்தராகிய இயேசு இரண்டாவது முறையாக பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வரும்போது ஏற்கனவே கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்து பரதீசில் இருந்தவர்களின் ஆவிகளை தம்முடன் அழைத்து வருவார் அவர்கள் அப்படி மேகங்கள் மேல் இறங்கி வரும்போது கீழே பூமியில் இருந்து அவருடைய சரீரங்கள் எழுந்து தங்களுடைய ஆவிகளுடன் மேகங்கள் மேல் போய் சேர்ந்து கொள்ளும் அடுத்ததாக அந்த நேரத்தில் உயிரோடு இருந்தவர்களில் கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தவர்கள் மாத்திரம் உயிரோடையே மேகங்கள் மேல் ஆகாயத்தில் எடுத்து கொள்ளப்பட்டு பரதீசிலிருந்து வந்தவர்களோடு சேர்ந்து கொள்வார்கள் பின்பு அவர்கள் கர்த்தருடன் நித்திய காலமாக வாழ்வார்கள் என்று பவுல் அவர்களுடைய சந்தேகங்களை போக்குகிறார் அடுத்து ஒன்று தெசலனிக்கையர் ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினான்கு முதல் இருபத்தி ரெண்டு வசனங்கள் பவுல் இந்த வசனங்களின் மூலம் தெசலனிய கிறிஸ்தவர்களுக்கு என்னென்ன அறிவுரைகளை கொடுக்கிறார் விசுவாசிகள் முதலாவதாக திடநற்றவர்களை தேற்ற வேண்டும் என்கிறார் இரண்டாவதாக பலவீனரை தாங்க வேண்டும் என்கிறார் மூன்றாவதாக யாவருடனும் நீடிய பொறுமையாய் இருக்க வேண்டும் என்கிறார் நான்காவதாக நன்மை செய்ய வேண்டும் என்கிறார் ஐந்தாவதாக எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்கிறார் ஆறாவதாக இடைவிடாமல் ஜபம் பண்ண வேண்டும் என்கிறார் ஏழாவதாக எல்லாவற்றிலும் சோத்திரம் செய்ய வேண்டும் என்கிறார் எட்டாவதாக பரிசுத்த ஆவியானவரை அவித்து போடக்கூடாது என்கிறார் ஒன்பதாவதாக தீர்க்க தரிசனங்களை அற்பமாக எண்ணக்கூடாது என்கிறார் பத்தாவதாக நலமானதை பற்றி கொள்ள வேண்டும் என்கிறார் பதினொன்றாவதாக தீமையிலிருந்து தங்களை விலக்கி காத்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் கூறுகிறார் கருத்திற்கு சித்தமானால் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நாம் இரண்டு தசலோனிக்கையர் புத்தகத்தை கற்றுக்கொள்வோம் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக